যানজটের নগরে সময় গন্তব্যে পৌঁছানোর আশা দেখাচ্ছে মেট্রো রেল বাজবে কর্মঘন্টা গতি আসবে অর্থনীতিতে আজ থেকে যাত্রীদের জন্য চার ঘন্টা চলবে আধুনিক এই পরিবহন গতকাল উদ্বোধনের পর আজ থেকে সবার জন্য মেট্রো রেলের দ্বার কিন্তু উন্মোচন হচ্ছে এবং দিনে চার ঘন্টা করে চলবে মেট্রো রেল দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত আসতে সময় লাগবে মাত্র দশ মিনিট এবং সেখানে ভাড়া গুনতে হবে ষাট টাকা আর এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ফুরালো রাজধানীবাসীর এ নিয়ে এখন সকালে থাকছে বিশেষ প্রতিবেদন এখন সকালে আরও যা থাকছে দেশীয় জনবলে চলবে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলছে প্রশিক্ষণ সঞ্চালন লাইন শেষ না হওয়ায় ঠিক সময়ে উৎপাদনের আশা নিয়ে চ্যালেঞ্জ কৃত্রিম ফুলের ব্যবহার বাড়ায় কমছে তাজা ফুল বিক্রি কৃত্রিম ফুল আমদানিতে শুল্ক বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের এবং বছর বছর লোকসানে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক চিনিকল বাড়ছে আমদানি নির্ভরতা বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সারা বছর চিনিকল সচল রাখার পরামর্শ স্বাগত এখন সকালে সঙ্গে আছে আমি গালি বিবরি আজ এবং আমি নাহিদা মিত্র দ্রুতগতির পরিবহনের নতুন যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ টিকিট কেটে মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাত্র দশ মিনিটেই উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে আগারগাঁও পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী এর আগে সবুজ পতাকা উড়িয়ে মেট্রো রেলের প্রথম ট্রেনটি ছেড়ে যাবার সিগন্যাল দেন প্রধানমন্ত্রী নিজে আরও জানাচ্ছেন আজহার ইলেমন বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগে বাংলাদেশের প্রবেশের ইতিহাস রচনা করতে দিয়াবাড়িতে মেট্রো রেলের উত্তরা উত্তর স্টেশনে এসে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছান বেলা একটার কিছু পর এই স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তে সিঁড়ির গোড়ায় নামফলক উন্মোচন করেন তিনি এই নামফলকে মেট্রো প্রকল্পের সেই সব জাপানি বন্ধুদের নাম যারা গুলশানে হলি আর্টেজান হামলায় নিহত হয়েছেন উত্তরা উত্তর স্টেশন চত্বর একটি চারারোপণ করার পর প্রধানমন্ত্রী স্টেশনের একটি স্কেলেটর ধরে কনকোর্স লেভেলে প্রবেশ করেন এখানে মেট্রো যাত্রার জন্য স্মার্ট পাস ক্রয় করে অতিক্রম করেন স্বয়ংক্রিয় ভাড়া আদায়ের মেশিন কনকোর্সের পেট জোন থেকে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছান স্কেলেটরে করে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন মঞ্চে প্রবেশ করতে করতে ছোট বোন রেহানাকে নিয়ে দেন জয় বাংলার স্লোগান এরপর আসে বহুল কাঙ্ক্ষিত সেই ক্ষণ এখানে পতাকা নাড়িয়ে প্রথমে দেশের প্রথম মেট্রোর বাণিজ্যিক যাত্রার উদ্বোধন করেন তার সবুজ সংকেতে নারী চালক আসমা খাতুন চালিয়ে দেন মেট্রো রেল এমআরটির যুগে প্রবেশের এই ক্ষণে সাক্ষী হতে আরেকটু ট্রেন নিয়ে প্ল্যাটফর্মে হাজির হন আরেক নারী চালক প্রধানমন্ত্রী যে ট্রেনের যাত্রী আমাদের এটা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড এবং সম্পূর্ণ অটোমেটিক যখন আমার প্রয়োজন আমি হিউম্যান রিসোর্স দিয়ে আমি ট্রেন চালাতে পারবো যখন প্রয়োজন আমি অটোমেটিক দিয়ে চালাতে পারবো মেট্রো রেলের হাত ধরেই আমাদের এই যানজটের যে অভিশাপটা সেই অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি পাব পেতে পারি প্রধানমন্ত্রী ও তার ছোট বোন ট্রেনের কামরায় ঢুকে সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তারপর ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে শুরু করে স্বপ্নের মেট্রো রেল প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে চলায় মেট্রো দ্রুতই গতি পায় উড়াল ভাইরাক্টে দেশের প্রথম মেট্রোতে ওঠা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের তখন উচ্ছ্বাস প্রতিটি কামরায় রোমাঞ্চকর যাত্রার মাত্র দশ মিনিট দশ সেকেন্ডের মাথায় প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী মেট্রো রেল পৌঁছে যায় আগারগাঁও স্টেশনে শহরের বুক চিড়ে উড়াল পথে এভাবেই দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে মেট্রো রেল প্রচলিত যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা থেকে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় এই যে বাংলাদেশের রূপান্তর এটি দেশের পরিবহন খাতের জন্য নিশ্চয়ই একটি বড় ঘটনা যা আগামীর সমৃদ্ধ এবং উন্নত বাংলাদেশেরই জানান দেয় চলন্ত মেট্রো রেল থেকে আজহার লিমন এখন ঢাকা মেট্রো রেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রতিবন্ধী বীর মুক্তিযোদ্ধা সহ দুই শতাধিক মানুষ দশ মিনিটের এই যাত্রা সবার জন্যই ছিল আনন্দের তাদের প্রত্যাশা আধুনিক মেট্রো রেল রাজধানীর যানজট কমিয়ে অর্থনীতিতে আনবে গতি বিস্তারিত নাইম আবিরের প্রতিবেদনে উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও চলল মেট্রো রেল সত্যি হলো আরও একটা স্বপ্ন 
প্রথম মেট্রো যাত্রায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গী বীর মুক্তিযোদ্ধা স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মসজিদের ইমাম পোশাক কর্মী রিকশা চালক সবজি বিক্রেতা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ব্যবসায়ী আর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সহ প্রায় দুই শতাধিক যাত্রী সবার চোখে মুখে খুশির ঝলকানি কেউ বা ব্যস্ত মুঠোফোনে এই সুখ স্মৃতি ধরে রাখবার তারণায় কেউ বা উপভোগ করছেন ঝা চকচকে কাঁচের দরজা দিয়ে বাইরের সৌন্দর্য অনেক ভোগান্তির মধ্যে মহিলাদের পড়তে হয় সেক্ষেত্রে মেট্রো রেলের অবস্থা আমরা দেখতেছি যে আলাদা আলাদাভাবে সিট আছে এবং সবার জন্য বসার ব্যবস্থা আছে মেয়েদের অনেক ভালো বসার জায়গা আছে এই জায়গায় ঝুলন্ত ভাবে যাইতে হবে না ছেলেদের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করে উঠতে হবে না এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এখানে ইউজ করা হয়েছে যে সে চাইলেও নিয়মের বাইরে চলতে পারবে না এখানটায় সেরকম কোনো সুযোগই নেই ডিজিটাল বাংলাদেশে আসলে এরকম প্রকল্প দরকার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়েও যেন শব্দ কম পড়ে যাচ্ছিল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের খুব ভালো লাগছে খুব গর্ব অনুভব হচ্ছে এবং এই যে দেখেন এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই জগতে আমরা প্রবেশ করেছি নগরবাসীর জন্য যাতায়াতে একটা বিরাট সুবিধা হবে মেট্রো রেলটা নতুন করে গড়ে উঠতেছে আর রেলটা হলো আমাদের সেই অবিভক্ত ভারত থেকে কিন্তু ইনহেরিট করতেছি দুটো কিন্তু দুই জিনিস কেন ওই ব্যবস্থাটাকে সঙ্গে নতুন আধুনিকতা যুক্ত করে কিন্তু সেটাকে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের পথে মহাসড়কে এই যে মেট্রো রেল স্বাধীনতার পরে প্রথম আজকে যে ঢাকা শহরের যানজট মুক্তির জন্য এই মেট্রো রেলের সূচনা হলো সেটা আমার মনে হয় তেমনি একটি আনন্দের ঘটনা হুইল চেয়ারে বসা মানুষটাও যেন এই যাত্রায় তরুণ ইয়ার স্বাধীনের পরে এই রাস্তা দেখলাম এই ট্রেন দেখলাম স্কুল শিক্ষার্থীদের মনে আনন্দের জোয়ার তারাও জানে মেট্রো রেলের পরিবেশ ঠিক রাখতে হবে কিভাবে বাংলাদেশ এত পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার সুন্দর একটা ট্রেন মনে হয়েছে তো ভালো সবার এটা উচিত যে এরকম একটা পরিবেশ উনি তৈরি করে দিছে তাই এই নিয়ম কানুন মেনে চলাই উচিত এই ট্রেনে চড়বো আগারো ঘুরব ব্যবসায়ীদের আশা মেট্রো রেল দূর করবে ঢাকার যানজট আর অর্থনীতিতে আনবে গতি জননেত্রী শেখ হাসিনা শুরু করেছিলেন দুই হাজার আটের ইশতেহারে উনি দিয়েছিলেন সেই জিনিসগুলো উনি আস্তে আস্তে সব কিছুই বাস্তবায়ন করেছে আজকে মেট্রো রেল দিয়ে মনে করেন যে যেগুলো উনি দিয়েছিলেন সেগুলো পূর্ণতা পেল বাংলাদেশে তিনি মধ্যমায় বাংলাদেশ পর্যন্ত করেছেন আমাদের মেট্রো রেল আমাদের সামনে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই যাত্রার সুখ স্মৃতি তাদের মনে থাকবে অনেক দিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রথম মেট্রো যাত্রায় সঙ্গী হতে পেরে সাধারণ মানুষ ভীষণ রকমের উচ্ছাসিত তারা বলছে এই মেট্রো যাত্রা অব্যাহত থাকুক এবং একই সাথে নিরসন হোক ঢাকার জনজন আর কর্তৃপক্ষ বলছে সাধারণ মানুষকেই মেট্রো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার চ্যালেঞ্জটি নিতে হবে নাইমাবির এখন ঢাকা স্বপ্নের মেট্রো রেলের যাত্রায় দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ফুরালো নগরবাসীর সেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত সবাই উদ্বোধন উপলক্ষে আগারগাঁও স্টেশন এলাকায় ছিল দর্শনার্থীদের ঢল উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলেও থেকে গেছে উৎসবের দেশ আরও জানাচ্ছেন মোকারম হোসাইন বহুলকাঙ্ক্ষিত আঠাশ ডিসেম্বরের ভোর মেট্রো রেল উদ্বোধনের ঘণ্টা চারেক আগে আগারগাঁও স্টেশনের দৃশ্য বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে সহজেই অনুমেয় সরকার প্রধানকে বরণ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত এমআরটি সিক্স লাইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই আগারগাঁও স্টেশন ঘড়ির কাটা যত বাড়ে ততই ঘন হয় উৎসুক জনতার সারি উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা মেট্রো রেলের এই স্টেশনটি চলতি পথে এক পলক দেখার লোভ যেন সামলাতে পারছেন না পথচারীরা সড়কে ও পিলারে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সম্বলিত শুভেচ্ছা বার্তা শোভা বাড়িয়েছে রোকেয়া সরণী সড়ক ও আগারগাঁও স্টেশনের উদ্বোধনের দিনে স্টেশনে প্রবেশ সীমিত থাকায় সেই ফেস্টুনের সঙ্গে ছবি তুলে তুষ্ট প্রকল্পের উপকারভোগীরা যে হারে আপনার উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে এটা বিগত আমরা কখনোই চিন্তা করতে পারি না মিনিমাম তিন ঘন্টা সময় লাগে এখন আমি ধরেন চল্লিশ মিনিটে পৌঁছে যাব গৌরবের বিষয় পাশাপাশি যারা এই মেট্রো রেল ব্যবহার করবে তাদের জন্য একটা সুখবর আমরা আগে উন্নত বিশ্বে দেখতাম মেট্রো রেলের প্রকল্পের কথা কিন্তু হ্যাঁ আজকে আমরা দেখতেছি যে বাংলাদেশে এটা হয়ে গেছে সূর্য যখন দ্বীপ্রহর স্টেশনের ভেতরে তখন রাজ্যের ব্যস্ততার কোলাহল রূপ নিল পিনপতন নিরবতায় প্রধানমন্ত্রীর আগমনে সেই নিরবতা ভাঙল উচ্ছ্বাসার গৌরবের আনন্দে ট্রেন থেকে নেমে উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন প্রধানমন্ত্রী 
এই পথে প্রধানমন্ত্রী মেট্রো রেলের উদ্বোধন করে প্রথম যাত্রী হিসেবে তার সফর সঙ্গীদেরকে নিয়ে হেঁটে গেলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দীপ্ত পদচারণায় তিনি যেন বললেন জাতির পিতার সেই ভাষণের পুনরাবৃত্তি তিনি বাস্তব রূপ দিয়েছেন জাতির পিতা যে বলেছিলেন তোমরা আমাদেরকে দাবায় রাখতে পারবে না প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নের মেট্রো রেল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেটি যেন প্রমাণ দিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা যা কথা দেন তার সব কথা রাখেন ঠিক বঙ্গবন্ধুর মতোই এবং আমাদেরকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশকে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এত বড় একটি উপহার দিয়েছেন আজকে বাসযোগ্য নগরী হিসাবে ঢাকাকে তৈরি করার লক্ষ্যে এর চেয়ে বড় পাওয়ার হতে পারে না উন্নত বাংলাদেশ হলে মাথা পিছু আয় বারো সাড়ে বারো হাজার ডলার যেমনি লাগবে আর সাড়ে বারো হাজার ডলার মাথা পিছু আয়ে যেতে হলে গোটা জাতির জন্য অনেক রকম অবদান রাখতে হবে অনেক রকম উন্নয়নের কাজ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী যখন আগারগাঁও স্টেশন ছাড়েন তখন ঘড়ির কাটা পেরিয়েছে দুইটা ত্রিশের ঘর উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলেও স্টেশনে থেকে যায় উৎসবের রেস তবে সব জল্পনা কল্পনা আর অপেক্ষা শেষে এখন শুধুই জনসাধারণের মেট্রো রেলের সুবিধা নেবার পালা মোকারম হুসাইন এখন ঢাকা এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ কমিশনিং এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন চলছে পরমাণু চুল্লিতে ফ্ল্যাশিং কার্যক্রম আর দেশি জনবল দিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা করতে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ছশো ষাট জনের বেশি প্রকৌশলীকে চলছে আরও জনবলের প্রশিক্ষণ তবে এত সব প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে এর সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কাজ শেষ না হওয়ায় সঠিক সময় উৎপাদনে আসাকে চ্যালেঞ্জে ফেলে দিচ্ছে আরও জানাচ্ছেন ইব্রাহিম পাঠান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চূড়ান্তভাবে উৎপাদনে আসার আগে ফ্লাশিং করা হয় রিয়াক্টরে সব কিছু ঠিকভাবে বসানো হয়েছে কিনা এবং এটি চালানোর জন্য কতটা প্রস্তুত তা নিশ্চিত করা হয় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চুল্লির ভেতরে কোনো ময়লা থাকলে তাও ধুয়ে দেয় ফ্লাশিং পাবনার রূপপুরে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে এখন শুরু হয়েছে এই ফ্লাশিং কার্যক্রম বিশেষজ্ঞরা এই পর্বকে বলছেন ফেজ থ্রি ফেজ থ্রিতে এইসব ক্লিন আপ আরও ইকুইপমেন্টের ডিটেক্টর সমস্ত কিছু রেডি আছে কি না এগুলো পানি সরবরাহ করতে হবে ওই পরিমাণে হিট দিতে হবে আর্টিফিশিয়াল হিট ফুয়েল লোড না তো ফুয়েল লোড তো সবচেয়ে পরে করা হয় পরীক্ষামূলক টেস্ট করতে হবে সেই টেস্টগুলো করার পরে বুঝতে পারবে যে সেট আপগুলো ঠিক আছে কি না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই প্রকল্পের সর্বশেষ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে দু সালের শেষ দিকে জ্বালানি লোড করা হবে প্রথম ইউনিটে এরপরই উৎপাদিত বিদ্যুৎ যুক্ত হবে জাতীয় গ্রিডে কিন্তু গ্রিড তো এখনো প্রস্তুত নয় এক প্রশ্নের জবাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ঠিকাদার অংশের প্রকল্পের পরিচালক অ্যালেক্সি ডেইরি বলছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রিড লাইনে বিদ্যুৎ যুক্ত করতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে কিন্তু যথাসময় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করাটা বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই এই প্রকল্পের সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের এই পরিচালক সেদিকটাতেই ইঙ্গিত করছেন তবে সঞ্চালন লাইনের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিজি সেবি বলছে নির্মাণ সামগ্রীর এলসি খুলতে যে জটিলতা ছিল তা কেটে গেছে এখন মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে দু সালের এপ্রিলে শুরু করা এই প্রকল্প শেষ করার সময় ধরা হয়েছে দু সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের আশাবাদ প্রথম ইউনিট উৎপাদনে আসার আগেই রূপপুর থেকে বিদ্যুৎ পরিবহনের সব বাধা দূর হবে তাদেরও কিছু কাজ এখনো অসম্পূর্ণ আছে আমাদের ট্রান্সমিশনের লাইনের কাজ অসম্পূর্ণ আছে এবং সেটা জোর গতিতে কাজ এগোচ্ছে আমার বিশ্বাস যে এখন যেভাবে আমরা নিবিড়ভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজগুলো এগিয়ে নিচ্ছি হয়তো বা বিদ্যুৎ কেন্দ্র রেডি হবে ইন দি মেন টাইম ট্রান্সমিশন লাইনও রেডি হবে দেশের প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা না থাকায় রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম দিকে চলবে এর ঠিকাদার রোসাটমের তত্ত্বাবধানে কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী এক পর্যায়ে দায়িত্বভার বুঝে নেবে বাংলাদেশ তবে এজন্য দরকার হবে নিবিড় প্রশিক্ষণ থামরুল অনুযায়ী এক মেগাওয়াটে একজন কমপক্ষে তো বারোশো মেগাওয়াটে বারোশো জন লাগে এটা হলো আমরা জেনারেলি আমরা দড়ি নেই এটা পাওয়া প্ল্যান্টে এখানে আমার বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিফিকেশনে ম্যান পাওয়ার প্রয়োজন লাগে তো বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিফিকেশন একজন রিয়াক্টার অপারেটর বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টেশন কন্ট্রোল রেডিয়েশন প্রোটেকশন মনিটরিং বিভিন্ন ধরনের কাজ কাজের প্রয়োজন হয় রাশিয়া যদি এখানে অপারেশন করে সাময়িক সময়ের জন্য বা আমরা জানি না স্বল্প মেয়াদি হতে পারে বা কি মেয়াদি তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের লোকজন 
আরো সময়ের প্রয়োজন আরো প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আরো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রোসাটমের তথ্য বলছে এখন পর্যন্ত 670 জনকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে তার মধ্যে 540 জনের প্রশিক্ষণ পুরোপুরি শেষ হয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোদমে উৎপাদনে আসার আগে মোট 1119 জনকে প্রশিক্ষণ দেবে রোসাটম 1200 মেগাওয়াট করে দুই ইউনিটের এই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে মোট ব্যয় হচ্ছে প্রায় 130000 কোটি টাকা ব্যয়ের হিসাব বিবেচনায় এটি এযাবৎকালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো ইব্রাহিম পাঠান এখন ঢাকা এখন সকালে আরো যা থাকছে পটোখালিতে ধানের বাম্পার ফলনেও ভাগ্য বদলাচ্ছে না প্রান্তিক চাষীর সার সহ অন্যান্য খরচে বাড়ায় লোকসান সংখ্যা বিজয় দিবস বড়দিন নতুন বছর বরণ ভালোবাসা দিবস প্রায় দু মাস ধরে ধারাবাহিক এসব আয়োজন বরাবরই বেশ ফুলের চাহিদা থাকে বাজারে সেটা আরও বাড়ে এই সময় কারণ রাজধানীতে বিয়েরও ধুম লাগে এ সময় তবে আগের বছরের চেয়ে কমেছে বিক্রি ব্যবসায়ীরা বলছেন কৃত্রিম ফুল আমদানিতে শুল্ক বাড়ানো আর অর্থনৈতিক মন্দা কাটলে ঘুরে দাঁড়াবে এ শিল্প ফয়সাল ফয়সালের ক্যামেরায় নাজমুস সাকিবের প্রতিবেদন রাতের শেষ প্রহর আলোনা ফুটলেও শাহবাগের ফুলের দোকানে ব্যস্ততার কমতি নেই সময় গড়ালেও আরও বাড়ে কাজের চাপ কারণ ভোরেই বসে পাইকারি দোকান যাকে ঘিরেই খুচরা দোকানি আর অনুষ্ঠানের জন্য ফুল কিনতে আসা মানুষের জন্য এমন জটলা নরসিন্দি থেকে যুবক এসেছেন ফুল কিনতে উদ্দেশ্য অনুষ্ঠান আয়োজন নরসিন্দি থেকে অনেক ছাত্র আমি ফুলগুলো কিনি এক হাজার টাকা দিয়ে নরসিন্দি থেকে কিনতে তিন হাজার টাকা দিয়ে শুধু শাহবাগে ফুল বেচা কেনার এই মৌসুমে প্রতিটি দোকানি আট থেকে চোদ্দ লাখ টাকার বেচা কেনা করেন যদিও মুদ্রাস্ফীতির বাজার আর অর্থনৈতিক সংকটে এবার কমেছে ফুল কেনার প্রবণতা উৎপাদন ঠিক থাকলেও বিক্রি নিয়ে হতাশ বিক্রেতারা গত মাস যে মালটা আমরা পনেরো টাকা বেচছি চোদ্দো টাকা বেচছি সেই মালটা এবার এসে আট টাকা দশ টাকা বেচা লাগতেছে গতবার থেকে চার থেকে পাঁচ টাকা ডাউন বাজার আমাদের এই মালটা বেশি আমরা বারো টাকা তেরো টাকা এবার বেচতেছি ছয় টাকা সাত টাকা রাজধানীর আগারগাঁয়ে প্রায় অর্ধ শতাধিক ফুলের দোকানেও একই অবস্থা অন্যবারের তুলনায় তাদের বিক্রিও কিছুটা কম তবে গত দু বছরের ক্ষতি তারা পুষিয়ে উঠতে পারবেন বলে আশা তাদের বিগত দিনে আসলে যেভাবে সেলাই সেই তুলনামূলক একটু কম কারণ আসলে দেশের রাজনীতির পরিবেশের প্রেক্ষাপটে একটু খারাপ অবস্থা সেইভাবে একটু আমাদের ব্যবসা কেনা ছিল তবে আশাবাদ ইনশাল্লাহ আগামীতে আরও ভালো হবে আর কি ছয় মাসে মিনিমাম দশ লাখ টাকা আমার সেল নামে এরকম প্রত্যেকটা দোকানেরই এরকম সেল নামে আট লাখ দশ লাখ পনেরো লাখ যে যে এরকম কাস্টমার পায় এবার তো আশা করি ভালো হওয়ার কথা অন্য অন্য সিজন থেকে কারণ করোনার প্রভাবের পরে সিজন ভালো হয় নাই বিক্রি কমে যাওয়ায় কমেছে দামও তা নিয়ে কিছুটা হলেও সন্তুষ্ট ক্রেতারা অনেকে বলছেন এত সস্তায় ফুল তারা কমই পেয়েছেন আগে যে দামে আমরা কিনতাম ওদের গাড়ি ভাড়া ওঠে নাকি এই মাস ভরে কম দাম পাইছি আচ্ছা বলতে এক এক সময় এক এক রকম দাম যায় এক সময় বেশি যায় এক সময় কম যায় এই সিজনে আমাদের বাজার ভালো না ফুল আমি যখন কিনি আমার সবসময় মাথায় থাকে যে এত সুন্দর একটা জিনিস এটা যখন আমার ঘরে আমি রাখবো এটা আমার ঘরকে আরও সুন্দর করবে আলোকিত করবে প্রিয়জনের জন্য যে ফুল কেনা হয় সে ফুল বিক্রি হয় জীবিকার প্রয়োজনে অনুষ্ঠান ঘর সাজানো সহ সব জায়গায় ফুলের ব্যবহার বাড়ছে বিবিএস বলছে বছরে প্রায় বত্রিশ হাজার টন ফুল উৎপন্ন হয় দেশে তবে বাংলাদেশের বাজার কতটা বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির হিসেবে দেশে এখন ফুলের বাজার প্রায় পনেরোশো কোটি টাকার বেশি এর বেশিরভাগ বেচা কেনা হয় নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কারণ জাতীয় অনুষ্ঠান থেকে বিয়ের মতো নানা আয়োজন চলে এই সময়ে চাহিদা বাড়াই বেড়েছে ফুলের চাষ সঙ্গে ধরনও এক সময় দেশে কেবল গাদা গোলাপ রজনী গন্ধার চাষ হলেও এখন মিলছে ষোলো ধরনের ফুল সরকারের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মতে দেশে ফুল এখন রপ্তানি বাজার ধরার অপেক্ষায় হালে কৃত্রিম ফুলের ব্যবহার বাড়ায় কমেছে তাজা ফুল কেনার প্রবণতা একদিকে প্লাস্টিকের ফুলের দাম কিছুটা কম অন্যদিকে টেকেও বেশি দিন তাই এর ব্যবহারে আগ্রহ বাড়ছে দিন দিন একটা ফুল দিয়ে বারবার কাজ করা যাচ্ছে আবার যে কাজ করছে তারও লাভবান হচ্ছে সুবিধা পাচ্ছে দেশের ফুল ব্যবসায়ীরা বলছেন চীন থেকে আসা মেশিনের ফুল দখল করে নিচ্ছে কাঁচা ফুলের বাজার তাই তাদের দাবি আমদানি করা প্লাস্টিকের ফুলে বাড়তি ভ্যাট আরোপের 
চায়নাতে একটা ফুল আসে সেটা কিন্তু পচনশীল না অপচনশীল এবং এটা কিন্তু আপনার পঞ্চাশ বছরও পচবে না কিন্তু এটার জন্য আমাকে কাঁচা ফুলে বিরাট এফেক্ট করতেছে কাপড়ের বা প্লাস্টিকের ফুলের আধিপত্য বাড়ার পরও করোনার আগে ফুলের ব্যবসা ভালোই ছিল বলে দাবি ব্যবসায়ীদের তবে করোনার সময়ে তা থমকে যায় তা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তারা অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আমরা সব কিছু দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে কিন্তু দেখবেন ফুলের দাম কমে গেছে তো আর্থিক স্বল্পতার কারণে খরচ কম করতেছে অনুষ্ঠান ছোট করে ফেলছে আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের জন্য এই ব্যবসাটা প্রতি বছর টোয়েন্টি পারসেন্ট করে কিন্তু বাড়ে কিন্তু আমরা এবার দেখলাম কি আমাদের এই অর্থনৈতিক কারণে লাস হওয়ার তো দূরের কথা আর টোয়েন্টি পারসেন্ট লিস হয়ে যায় টাকার অঙ্কে মনে করেন হয়তো হাজার বারোশো কোটি টাকায় চলে আসবে দেশে প্রায় পঁচিশ জেলায় ছয় হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয় নানা জাতের ফুল যেখানে কাজ করেন অন্তত ত্রিশ লাখ মানুষ নাজবুস সাকিব এখন ঢাকা উত্তরাঞ্চলের একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিনিকলগুলোর অবস্থা রূপন উৎপাদন কমায় ক্রমাগত লোকসানের মুখে পনেরোটির মধ্যে ছয়টি চিনিকল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে বাকিগুলোর অবস্থাও ভালো নয় দেশের চাহিদার এক ভাগও চিনি উৎপাদন করতে পারছে না চিনিকলগুলো ফলে চিনিতে আমদানি নির্ভরতা বাড়ছে চিনি উৎপাদনে আখের উৎপাদন নিশ্চিতের পাশাপাশি কলগুলোতে মারাই মৌসুমের পর অন্য কিছু উৎপাদন মুখী রাখার পরামর্শ কৃষি বিশেষজ্ঞদের মাজিদুর রহমানের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম সাগর উনিশশো ষাট সালে স্থাপিত জয়পুরহাট চিনিকল ঘিরে এলাকায় প্রধান ফসল ছিল আখ কৃষকরা একসাথে মোটা টাকা পাওয়ার আশায় জয়পুরহাট নওগাঁ দিনাজপুরের গোবিন্দগঞ্জ এলাকায় ব্যাপকভাবে আখ চাষ করতেন এখন সংখ্যা কমে গেছে আশঙ্কাজনক হারে আখ সংকটে চিনিকলটিতে তেইশ হাজার মেট্রিক টন চিনির উৎপাদন থেকে নেমে এসেছে এক হাজার মেট্রিক টনে ধান আলু সহ অন্যান্য শস্যের উন্নত জাত উদ্ভাবন হলেও আখের ভালো জাত উদ্ভাবনে তেমন সাফল্য আসেনি এছাড়া চিনিকলগুলোতে আখ বিক্রিতে এবং আখ চাষিদের টাকা পেতেও হয়রানি বেড়েছে এ কারণে আখ চাষে বিমুখ হচ্ছেন কৃষকরা প্রভাব পড়েছে চিনি উৎপাদনে আখের মূল্য আগে পরিশোধ করতে খুব চাল বাহানা করত ডগলা দিত সে ডগলার আবার ফরিয়া দেখাচ্ছে বিক্রি করে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে যে অর্থের প্রয়োজন সেখান থেকে সংস্থান হতো সময় বেশি লাগে এবং আখের টেকাটা সময় মতো না পাওয়ার কারণে বর্তমানে আখ দাগা কমে দিছি শ্রমিক কর্মচারীদের মতে প্রতিটি চিনি করে প্রায় এক হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে কোনো কারণে কলগুলি বন্ধ হয়ে গেলে বেকার সমস্যা বাড়বে এবং নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে চিনি তাই চিনি কলগুলোকে টিকে রাখার দাবি শ্রমিক কর্মচারীদের আমাদের এই এলাকার প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট লোকের অন্তত ক্ষতি হয়ে যাবে যে সুখে বন্ধ হয়ে যায় এখানে আমরা তো কাজ কাম করে জীবিকা নির্বাহ করতেছি এই জয়ফাটের একটাই শিল্প কারখানা এটা যদি বন্ধ হয়ে যায় আমরা তো অসল হয়ে যাব একদিকে আখের উৎপাদন কমে যাওয়া অন্যদিকে মারাই মৌসুম বাদে আট মাসই কর্মকর্তা কর্মচারীকে বেতন ভাতা বাবদ বড় অঙ্কের টাকা দিতে হয় বসিয়ে রেখে কৃষকদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো সহ মারাই মৌসুম বাদে বাকি সময়ে চিনিকলগুলোতে অন্য কোনো উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করলে অনেকটাই লোকসান কাটানো সম্ভব বলে মনে করেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা সেটাকে আবার লাভজনক করা যায় সেক্ষেত্রে আখের উৎপাদনটা বৃদ্ধি করতে হবে এবং চাষি পর্যায়ে ভালো বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে উপকরণ সার কীটনাশক নগদ অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে কর্মকর্তারা মনে করেন কাঁচামালের দাম ঠিক মতন পরিশোধ করতে না পারা সহ বেশ কিছু অব্যবস্থাপনার কারণে কৃষকরা আখ চাষ থেকে সরে এসেছেন ব্যবসায়ী নেতাদের মতে দেশীয় চিনিকলগুলো যদি একইবারে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেশে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে ধৈর্য নিয়ে যারা চাষিরা করতে চান তারা আজকে একটা মাঠ লেবার লাগাইছেন টোটাল মাঠটা হার্ভেস্ট করে মিল দিতে চান এবং তৎক্ষণিকভাবে আখের মূল্য পেতে চান সেটা আমাদের একটা যে সুগার কর্পোরেশনের যে সিস্টেম আছে আমার পর্যায়ক্রমে প্রতিটি আমাদের সুগার প্রতি চাষিকে যেন সমানভাবে আখটা কিনতে পারে এই সিস্টেমে আমরা চলতেছি সেই সিস্টেমে তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিধায় তারা আখ থেকে সরে আসেন চিনি তো প্রভাব তো অলরেডি পড়েই গেছে প্রভাব পড়বে না পড়েই গেছে আসলে এই এই চিনি শিল্পগুলো যে রুগ্ন হয়েছে একদিন হয়নি ডে বাই ডে ডে বাই ডে ডে বাই ডে রুগ্ন হয়ে গেছে গভর্নমেন্ট যে সাপ্লাই দিয়ে বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে সে গভর্নমেন্টের সেই সুযোগ নেয় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের তথ্য মতে দেশে বর্তমান চিনির চাহিদা বিশ লাখ মেট্রিক টন আর রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল থেকে চিনির উৎপাদন হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার মেট্রিক টন বাকি চিনির যোগান আসছে ষাটটি চিনি পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠান থেকে পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠানগুলি কাঁচামাল মূলত আমদানি নির্ভর মাজিদুর রহমান এখন বগুড়া
নাটোরে উৎপাদিত খেজুরের গুড় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে চলে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিনই চলছে হাজার হাজার মন গুড় বেচা কেনা আখেরও খেজুরের গুড় মিলিয়ে দৈনিক কোটি টাকার বেশি বাণিজ্য হয় বিস্তারিত জানাতে নাটোর শহরের জগ বৈদ্যনাথ এলাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হেদায়তুল ইসলাম বাবু বাবু নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন বাবু আমরা জানি যে নাটোর থেকে প্রতিদিন আখ এবং খেজুর মিলিয়ে প্রায় কোটি টাকার গুড় বাণিজ্য হয় এ বিষয়ে আমাদের একটু বিস্তারিত জানাবেন মিতু পৌষের এই সকালে কুয়াশার চাদর ভেদ করে আমরা দেখেছি যে একেবারেই দূর দূরান্ত থেকে আসলে যারা গাছি খেজুরের রস সংগ্রহ করে বাড়িতে গুড় তৈরি করেন সেই গাছি এবং কৃষক যারা তারা কিন্তু গুড় নিয়ে এই নাটোর শহরের অদূরে চক বৈদ্যনাথ যে গুড়ের আরত আছে এই জায়গাটিতে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে তারা অপেক্ষা করছেন গুড় নিয়ে এসছেন আপনাকে একটু বলে রাখি মিতু যে মোটামুটি বলতে গেলে উনিশশো সাল থেকে এই চক বৈদ্যনাথে আমরা জেনেছি যে এখানে গুড় কেনা বেচা হয় সারা বছরই এখানে প্রতিদিনই আসলে গুড়ের হাট বসে তো অন্য সময়টা আসলে আখের গুড় পাওয়া গেলেও আসলে এই সময়টা মূলত এই শীতকাল এই সময়টা খেজুরের রস থেকে রস সংগ্রহ করার পর সেই রস জাল দিয়ে যে গুড় তৈরি হয় সেই গুড় কিন্তু এখানে বিক্রি হচ্ছে আমরা যতটুকু জেনেছি যে এখানে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এই গুড়ের হাট থাকে এবং এখানে আসলে কৃষকরা যে খেজুরের গুড়গুলো নিয়ে আসেন সেই গুড়গুলো ব্যাপারীদের হাত ঘুরে পাইকারদের হাত ঘুরে এখান থেকে রাজধানী ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু এই গুড়গুলো চলে যায় আমরা যতটুকু জানি যে নাটোর সদর বাগাতিপাড়া উপজেলা নলডাঙ্গা এমনকি রাজশাহী জেলার যে পুঠিয়া উপজেলা আছে সেখান থেকেও কিন্তু গুড় নিয়ে এখানে বিক্রি করতে নিয়ে আসা হয় এবং এই গুড়গুলো আবার হচ্ছে আমি আপনাকে কিছুক্ষণ আগেই যেটি জানালাম যে রাজধানী সহ বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় মূলত এখানে আজকে আমরা যেটা জেনেছি যে খেজুর গুড়ের যে পাইকারি বাজার যেটি সেটি একশো পঁচিশ টাকা গতকালও বিক্রি হয়েছে আজকে কিছুক্ষণ আগে থেকেই আসলে গুড় নিয়ে এখানে কৃষকরা চাষিরা তারা অপেক্ষা করছেন তবে এখনও কিন্তু কেনা বেচা শুরু হয়নি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি খুব দ্রুত আসলে হয়তো বেচা কেনা শুরু হবে ব্যাপারীরা গুড় দেখছেন এরপরেই হয়তো বেচা কেনা জমে উঠবে আর আপনাকে যদি বলি যে প্রতিদিন অন্তত দশ হাজার কেজি খেজুরের গুড় কিন্তু এই চক বৈদ্যনাথ খেজুরের এই বাজার থেকে আসলে কেনা বেচা হয় তো সেই হিসাবে যদি আমরা বলি যে এই মৌসুমের টানা তিন মাস আসলে এখানে খেজুরের গুড়টা বিক্রি হবে একশো পঁচিশ টাকা কেজি যদি পাইকারি বিক্রি হয় সেই হিসেবে দশ হাজার কেজি খেজুরের গুড়ের দাম হয় প্রায় একশো পঁচিশ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রতিদিন একশো কোটি টাকার উপরে কিন্তু এখানে শুধু খেজুরের গুড়ি বিক্রি হচ্ছে তো মিতু এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে নাটোরের চক বৈদ্যনাথ খেজুর গুড়ের আরত থেকে সবশেষ নাটোর থেকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হেদায়তুল ইসলাম বাবু সেখান থেকে জানাচ্ছিলেন গুড় বাণিজ্য সম্পর্কে এখন সকালে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন সকাল আজ সকাল আটটায় দিয়াবাড়ি স্টেশন থেকে ছেড়ে যাবে প্রথম মেট্রো রেল যাত্রী বোঝাই করে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী নাইম আবির সবশেষ অবস্থা জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আবির প্রথম দিন আর মাত্র আধা ঘন্টা পরেই কিন্তু যাত্রীরা সেই সুযোগ পাচ্ছেন মাহেন্দ্র যখন সেটি ঘটতে যাচ্ছে যাত্রীদের জন্য প্রথম সুযোগ মেট্রো রেলে করে আগারগাঁও পর্যন্ত আসা কি দেখছেন সেখানকার অবস্থা সার্বিকভাবে প্রস্তুতিটা আসলে কেমন দেখছেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষেরও গালিব একেবারে শীতের সকাল এখনো পর্যন্ত সূর্য উঁকি দেয়নি চারিদিকে কুয়াশার ঘনঘটা সেই সব কিছু উপেক্ষা করে এই মুহূর্তে উত্তর উত্তর স্টেশনে যারা প্রথম বাণিজ্যিক মেট্রো রেলের যাত্রায় সাক্ষী হতে চান তাদের কিন্তু ব্যাপক রকমের ভিড় আমরা লক্ষ্য করছি এবং একেবারে উৎসবমুখর পরিবেশ আমি যদি আপনাদেরকে এই দীর্ঘ শাড়িটি দেখাতে চাই এখানে যে এন্ট্রি পয়েন্ট রয়েছে সেই এন্ট্রি পয়েন্টে প্রায় দেড়শো এর মতো মানুষ কিছুক্ষণ আগে যখন আমরা প্রথমে এসেছি তখন দেখছিলাম শতাধিক মানুষ মানে একশোর মতো মানুষ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় দেড়শোর মতো মানুষ এখানে ইতিমধ্যেই চলে এসেছে এবং আমরা যখন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলছিলাম এসে তিনি আমাদেরকে তারা আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন যে প্রথমে অর্থাৎ আজকে ভোর ছয়টা থেকে 
আসলে এখানে এই যারা যাত্রী বা যাত্রা করতে ইচ্ছুক এই রুটটিতে তারা কিন্তু চলে এসেছেন এবং তারা একেবারে নিজের অনেকে নিজের গাড়িতে করে এসেছেন শুধুমাত্র মেট্রোলে উঠবেন বলে অনেকেই সিএনজিতে করে এসেছেন অনেকে একেবারে উবার পাঠাও ভাড়া করে এসেছেন এবং এখানে আসবার পরে তারা আসলে যেটা বলছেন যে প্রথমবারের মতো কালকে সারা দিন তারা টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখেছেন কিভাবে কি হয়েছে এবং অনেকেই বলছেন যে টিকিট কাটার যে একটা পদ্ধতি এটি একটু বেশ কঠিন পদ্ধতি সেই জন্য তারা ইউটিউবে অনেকখানি টিউটোরিয়াল দেখে এসেছেন যে কীভাবে টিকিটগুলো করতে হবে কীভাবে তারা প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে এবং খুবই সুশৃঙ্খলভাবে আমরা প্রায় দেড়শো জন মানুষকে যদি আমরা বলতে পারি এন্ট্রি পয়েন্ট এখানে দুটি রয়েছে দুটি এন্ট্রি পয়েন্ট মিলে প্রায় দেড়শো জনের মতো মানুষ যারা এই পুরো অপেক্ষা করছেন একেবারে ভোর ছয়টা থেকে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তারা আসলে ভি সাইন দেখিয়ে এবং মানে এইটাকে এই এই আনন্দকে বা এই উৎসবকে একেবারে উৎসব মুখর পরিবেশ একেবারে তৈরি করছে সব কিছু মিলে এবং একজনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজনকে না আসলে কয়েকজনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের পতাকা জাতীয় পতাকা নিয়ে এসছেন এই আসলে বাংলাদেশের ভালোবাসবার যে প্রবণতা এই যে জাতীয় পতাকা নিয়ে এসছেন এবং তারা আসলে বলছেন যে এটি আমাদের দেশের একটি অন্যতম বড় বিজয় এবং একই সাথে যখন আমি বলতে চাই যে পদ্মা সেতু একই বছর চালু হয়েছে সেই সময়টিতে একই বছর এই মেট্রো রেলের চালু হওয়া এবং এই মেট্রো রেলের যে চালু হতে গিয়ে প্রথম যে বাণিজ্যিক ট্রেনটি যেটি উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে আগারগা পর্যন্ত যাবে সেই যাত্রা তারা আসলে সাক্ষী হতে চান এবং একই সাথে ইতিহাসেরও সাক্ষী হয়ে থাকতে চান গালিব আজকে থেকে শুরু হচ্ছে মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক যাত্রা সেই বিষয়ে সর্বশেষ জানাতে উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী নাইম আবির এখন সকালে আরও যা থাকছে সৌদি আরবে বাড়ছে বাংলাদেশি পোশাকের চাহিদা বছরে বিক্রি হাজার কোটি টাকা সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ উত্তর থেকে বয়ে আসা হিমেল বাতাসে চুয়াডাঙ্গায় শীতের তীব্রতা বাড়ছে তীব্র শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন হাসপাতালগুলোতে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে এছাড়া কুয়াশা ও ঠান্ডায় ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী অনিক চক্রবর্তী চুয়াডাঙ্গায় কিন্তু প্রতি বছরই শীতের তীব্রতা থাকে চলতি এই শীত মৌসুমে কিন্তু পরপর তিন দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল চুয়াডাঙ্গায় এ বছর কিন্তু শীতের তীব্রতা আমরা ডিসেম্বর থেকেই লক্ষ্য করেছি যে রয়েছে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টায় কিন্তু চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আট দশমিক ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে যেটি দেখেছি যে এই শীতের তীব্রতায় কিন্তু সদর হাসপাতালে প্রতিদিন রোগীর চাপ বাড়ছে শীতের এই তীব্রতায় কিন্তু সব থেকে কষ্ট দিন যাপন করছে যারা দিন দিন আনা দিন মানুষ তারা কিন্তু খুব কষ্টে রয়েছে আমি সকাল থেকেই দেখেছি যে বাড়ি থেকে যারা কাজের সন্ধানে বের হয়েছে তারা কিন্তু কাজ না পেয়ে বাড়ি ফিরেছে আমি আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই শীতের এই তীব্রতায় কিন্তু সব থেকে ক্ষতির আশঙ্কায় রয়েছে কৃষকেরা এই শীতে কিন্তু তাদের মাঠে যে আলু বা ধানের বিস্তলা রয়েছে ঘন কুয়াশায় কিন্তু সেই ধানের বিস্তলা এবং আলুর ব্যাপক আকারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে শীতের এই তীব্রতা কিন্তু আরও বেশ কয়েক কয়েকদিন থাকবে এবং সামনে কিন্তু সত্য প্রবাহ আসার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গার আবহাওয়া অফিস তো এই ছিল আমার কাছে চুয়াডাঙ্গা থেকে শীতের তীব্রতার সর্বশেষ খবর এখন সকালে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি একটু পরে সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন সকাল কৃষির ওপর নির্ভরশীল সর্বদক্ষিণের ছোট্ট দ্বীপ জেলা পটুয়াখালী অনুকূল আবহাওয়ার দীর্ঘ দুই যুগ ধরে আমন ধানের বাম্পার ফলন পেয়েও অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না এসব প্রান্তিক চাষিদের সার ওষুধ সহ ও আনুষঙ্গিক খরচ বাড়ায় এবারও লোকসানের সংখ্যায় কৃষকরা তবে কৃষি বিভাগ বলছে লোকসান কমাতে মাঠ পর্যায়ে ধানের দাম ঠিক রাখতে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন তারা পটুয়াখালী থেকে সৈয়দ হুমায়ুন কবিরের পাঠানো ছবিতে বিস্তারিত দিগন্ত জুড়ে সবুজের সমারোহী সোনালী ধানের শীষ দোল খাচ্ছে বাতাসে চারিদিকে কাঁচা পাকা ধানের প্রাচুর্যতা একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল সর্বদক্ষিণের ছোট্ট দ্বীপ জেলা পটুয়াখালী দেশের অন্য জেলার খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটাতেও বড় অবদান রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালীর লাওয়াকাঠি নদীর তীর এলাকায় এবার পঁচিশ একর জমিতে ধান চাষ হয়েছে 
অনুকূল আবহাওয়ায় এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তবু চাষাবাদে দুশ্চিন্তা বেড়েছে কৃষি উপকরণের দাম সার ওষুধ সহ আনুষঙ্গিক খরচ পোষাতে না পেরে লোকসানের আশঙ্কায় এ জনপদের কৃষকরা ধান সুন্দর ফলন হয়েছে কিন্তু এক বাজার মূল্যে যা পাই হাতে এতে বাজারে খরচায় পোষে না ঔষধ সার সবকিছুর দাম বাড়তিছে সেই জায়গায় আসলে আমার যে ধানের দাম চালের দাম কিন্তু এইভাবে বাড়তিছে না সরকার তো এই একটু কমাইতে পারে তাহলে আমরা কৃষি খাইলে ভালো চলতে পারি এ বছর কৃষকের কাছ থেকে আটাশ টাকা কেজি দরে ধান এবং বিয়াল্লিশ টাকা কেজিতে চাল কিনবে খাদ্য অধিদপ্তর লোকসান কমাতে মাঠ পর্যায়ে ধানের দাম ঠিক রাখতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি কৃষি বিভাগের এই কর্মকর্তার উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কারিগরি পরামর্শ দিয়েছে এবং মার্কেট প্রাইস টেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি বিপণন একটা অধিদপ্তর আছে আপনারা জানেন ওনাদেরকে আমরা বারে বারে এই মার্কেটটা কৃষক যাতে ন্যায্য মূল্য পায় কম যাত বিক্রি করতে না হয় এই জন্য মার্কেট লিঙ্কেস্ট এবং ওই কৃষি বিপণন অধিদপ্তর অধিদপ্তরকে আমরা অনেকবারই অনুরোধ করেছি চলতি মৌসুমে পটুয়াখালী জেলায় প্রায় এক লাখ নব্বই হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ছয় লাখ পঁচিশ হাজার টন ধানের এখন পটুয়াখালী ত্রিশ জন ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদের তৈরি কারু হস্ত কৃষিপণ্যের সমারোহে শেষ হলো দুই দিনব্যাপী নবান্ন উৎসব ময়মনসিংহের জয়নুল পার্কের বৈশাখী মঞ্চে এ আয়োজন করেন অনলাইন গ্রুপ উদ্যোক্তা ময়মনসিংহ সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাড়বে আয়োজন সেই সাথে নিজের তৈরি পণ্য বিক্রি বাড়ার সাথে বাড়বে উদ্যোক্তাদের সংখ্যাও এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত ইমতিয়াজ আহমেদের প্রতিবেদনে ছবি তুলেছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ দর্শনার্থী ক্রেতা বিক্রেতায় ভরপুর পুরো প্রাঙ্গণ এর মধ্যেই একজন মধ্যবয়সী নারী সুইসুতার মিহিমায় সূক্ষ্ম বুননে এঁকে যাচ্ছেন ফুল প্রজাপতি তিন সন্তানের জননী সাদিয়া নেওয়াজের অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় ইচ্ছে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা হয়নি তার ঔষধ বিক্রেতার স্বামীর একার রোজগারে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ সহ সংসারের খরচ মেটাতে একরকম হিমশিম খেতে হয় তাই বাধ্য হয়ে নিজে শেখেন সেলাইয়ের কাজ শুধু নিজে স্বাবলম্বী হতে নয় গ্রামের আরও বেকার নারীদের স্বাবলম্বী করার প্রত্যয় জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা থেকে আসা সাদিয়ার তিনি এখন সফল নারী উদ্যোক্তা তার তৈরি অন্য দেশের গণ্ডি পেরিয়ে যাচ্ছে বিদেশেও শুরুর গল্পটাও জানালেন উদ্যোক্তা নিজেই আমার ইচ্ছা ছিল যে পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য কিছু করব ওখান ওই ভাবনা থেকে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না তখন হঠাৎই মাথায় আসলো যে আমি যদি একটা কিছু করি আমি যদি ওদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি তাহলে যেন আমারও হয় ওদেরও জন্য থাকে ওদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি উদ্যোক্তা ময়মনসিংহ নামের অনলাইন গ্রুপের আয়োজনে চলা দুই দিনব্যাপী নবান্ন উৎসবের শেষ দিন ছিল বেশ জমজমাট জয়নুল পার্কের বৈশাখী মঞ্চে এমন ব্যতিক্রমী আয়োজনে তিরিশটি স্টলে অংশ নেওয়া বেশিরভাগই ক্ষুদ্র মাঝারি নারী উদ্যোক্তা কারুপণ্য কৃষি খাদ্য হস্তশিল্প পিঠাপুলি সহ বিভিন্ন পণ্যের পশ্চা সাজিয়ে বসেন উদ্যোক্তারা এমন অনুষ্ঠানে আসতে পেরেও খুশি আগত ক্রেতা দর্শনার্থীরাও মেয়েটাকে নিয়ে বেড়াতে আসছে খুব ভালো লাগলো ভবিষ্যতে এমন আয়োজন বেশি বেশি হলে নিজেদের তৈরি পণ্য মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবে বলেও জানান উদ্যোক্তারা পোশাকের দোকানের পাশাপাশি নারীদের বিভিন্ন গহনা তৈরি হস্তশিল্প সহ মুখরোচক খাবার বেচা কেনাও ছিল বেশ জমজমাট এরকম আয়োজন হলে আসলে আমি উপকৃত হব পাশাপাশি আমি যাদেরকে শিখাচ্ছি এবং যাদেরকে চাচ্ছি যে যেন তারাও চাকরির দিকে না গিয়ে নিজেরা কিছু একটা করতে পারে এখানে মেলাটা হওয়াতে আমাদের খুবই উপকার হয়েছে যে আমরা কাস্টমারের কাছে সরাসরি ইন্টারেক্ট করতে পারছি দুই দিনে মেলায় তিন লাখ টাকার বেশি বেচা কেনা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তা এছাড়া এমন আয়োজনে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তারা আরও আগ্রহী হবে বলে মনে করেন তারা ছোট ছোট উদ্যোগ তাদেরকে এগিয়ে নিতে অনেক সহযোগিতা করছে আর এইভাবে যদি আসলে মেলাগুলো করা যায় হ্যাঁ তাহলে আমাদের যারা ঘরে বসে কাজগুলো করে এবং এটা তাদের প্রচার প্রসারের জন্য এই ধরনের মেলাটা আসলে খুব জরুরি
ব্যবসা ধরে রাখা ও উন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা সহ প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার দাবি উদ্যোক্তাদের ইমতিয়াজ আহমেদ এখন ময়মনসিংহ এখন সকালে আরও থাকছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে বাংলাদেশের পোশাকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বছরের পর বছর ধরে দেশীয় তৈরি পোশাক প্রবাসে বিপণী বিতানগুলোতে দখল করে নিচ্ছে অনন্য স্থান সৌদি আরবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সম্ভাবনার গল্প জানাচ্ছেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম হৃদয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস পণ্যের বিক্রি বেশ ভালো শীতে কিংবা গরমে সব মৌসুমে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজার জমজমট থাকে দেশটিতে রেয়াদ জেদ্দা দাম্মাম আলকাসিম বুরাইদা সহ প্রাদেশিক অঞ্চলে দেশীয় পোশাকের প্রায় দু হাজারের বেশি দোকান আছে যার মালিকানাই প্রবাসী বাংলাদেশিরাই এই দোকানগুলো থেকে বিভিন্ন দেশের মানুষ পোশাক কিনে থাকেন দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো তৈরি পোশাকের আয় বছরে প্রায় হাজার কোটি টাকা করোনাকালে আয় হয় প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার সৌদি আরবে পোশাক বিক্রির মাধ্যমে দেশে আসছে বৈদেশিক মুদ্রা অন্যদিকে প্রবাসে বাড়ছে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান কারণ প্রবাসীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন তারাও বাংলাদেশি নাগরিক বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের চাহিদা প্রচুর পরিমাণের এখানে যে পরিমাণের চাহিদা আছে আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর পরিমাণের শ্রমিকও এখানে কাজ করতেছে বাংলাদেশ পোশাক শিল্পের ভিতরে এই যে মার্কেট যে লেভেল চানার সাথে ভালো ফাইটিং করে আমাদের অবস্থান অনেক ভালো সৌদি আরব থেকে আমরা আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে প্রায় হাজার কোটি টাকার বিজনেস হইতেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে খুব ভালো আছি সুপার শপ থেকে শুরু করে ছোট দোকানেও পাওয়া যাচ্ছে দেশীয় তৈরি পোশাক যার প্রধান ক্রেতা স্থানীয় অধিবাসীরা করোনাকালীন শীত মৌসুমে বিক্রি কম হলেও এবার শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পোশাক বিক্রি বাড়ছে বলে জানান বিক্রেতারা আমাদের দেশে এক সময় পাট যেরকম সোনালি আসছিল গার্মেন্টস ব্যবসাটাও ঠিক সেরকম সোনালি আসের মতোই এইটাকে যদি একটু আমার দেশের সরকার যদি একটু মনোযোগী হয় আমি বিশ্বাস রাখি যে আমাদের ব্যবসাটা গার্মেন্টস সেক্টরটা আরও ডেভেলপ করবে যারা গার্মেন্টস শিল্পের সাথে জড়িত আছেন তারা যদি মান সম্মত আমাদেরকে পোশাক উপহার দেন এই দেশে যদি রপ্তানি করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আরো ভালো থেকে ভালো করব সৌদি আরব সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে বলে জানান সৌদিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ডক্টর মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি বিপিএম বার তিনি আশাক প্রকাশ করেন আরো বড় পরিসরে মধ্যপ্রাচ্যের বাজার ধরবে বাংলাদেশ গর্বে তখন মুখটা ভরে উঠে যখন সবাই এই কথাটা এক বাক্যে স্বীকার করে যে তোমাদের গার্মেন্টসের যে কোয়ালিটি এটা কোনো তুলনা নেই আপনি আমেরিকায় যান যে কোনো সব থেকে কিনেন বাসায় এসে দেখবেন যে মেডিং বাংলাদেশ ব্যবসায়ীরা বলছেন সৌদি আরব সরকারের সহযোগিতা পেলে দেশটিতে বাড়বে বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা এই জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিকভাবে আরও জোরালো প্রচেষ্টা চালানোর দাবি তাদের জাহাঙ্গীর আলম হৃদয় এখন সৌদি আরব এখন সকালে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে একটু পরে সঙ্গেই থাকুন रेकर्ड प्राणहानि देखे जुक्तराष्ट्र साल एगारो मासे चल्लिस हजार छड़िए नुजहत कमाल শেষ করব এখন সকাল তবে জানিয়ে দেব প্রধান খবরগুলো আরেকবার যানজটের নগরে সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর আশা দেখাচ্ছে মেট্রো রেল আজ থেকে যাত্রীদের জন্য চলবে চার ঘন্টা দেশীয় জনবলে চলবে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলছে প্রশিক্ষণ সঞ্চালন লাইন শেষ না হওয়ায় ঠিক সময় উৎপাদনে আশা নিয়ে চ্যালেঞ্জ কৃত্রিম ফুলের ব্যবহার বাড়াই কমেছে তাজা ফুল বিক্রি কৃত্রিম ফুল আমদানিতে শুল্ক বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের এবং বছর বছর লোকসানে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক চিনিকল বাড়ছে আমদানি নির্ভরতা বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সারা বছর চিনিকল সচল রাখার পরামর্শ
শেষ করছি এখন সকাল এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্লাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবে দেখতে পারবেন ভিজিট করতে হবে ইউটিউব ডট কম স্লাশ